Spain needs to bring pharmaceutical innovation to cancer patients. This was one of the conclusions drawn from the debate, Solutions Now, Bringing Innovation to the Patient, organised by AstraZeneca through Oncolab, attended by the main medical societies and patient associations at the European Parliament offices in Madrid. Oncolab's Advisory Council Director, Candela Calle, explains. Tanto Reino Unido como Francia, Alemania, Dinamarca, tienen propuestas que disminuyen el tiempo para acceder a la innovación. En España no es la realidad. At the event, members of the European Parliament from various groups assessed the much-anticipated reform of pharmaceutical legislation proposed by the European Commission. Pilar de Castillo, MEP for the People's Party, and Nicolas González from the Socialist Group are urging the vote on the reform. Yo creo que tendríamos que insistir desde el Parlamento que se vote en pleno, que se apruebe en pleno, porque vamos a tener que posponer esto en cualquier caso hasta enero del 2025, porque la nueva comisión se constituirá en el segundo semestre del 24. Son 611, 629, según se coja el año, eh, días que tardamos, pues eh, creo que deben disminuir, deben disminuir porque eso significa a veces retraso, pero también es cierto que somos muy seguros en lo que aprobamos, en lo que adoptamos. Meanwhile, Margarita de la Pisa, MEP for Vox, and Susana Solís from the Citizens Party have pointed out the iniquity in access to medicines depending on the autonomous community. Y cuando el medicamento está aprobado, pues ya no los tienen disponibles. Y sé la inquietud que esto genera en el médico, ¿no? Y como muchas veces, pues tienen que andar incluso pues, eh, proponiendo al paciente que vaya a otros países o a otras comunidades autónomas. Pero esto es un problema que tenemos en España y que debemos solucionar en España. Y nuestra solución está aquí, agilizar los procedimientos, comunidades autónomas, el sistema de precios reembolso y eso sí, que pongamos desde Europa todos los datos necesarios. Marta Moreno, Director of Corporate Affairs and Market Access at AstraZeneca, emphasizes the importance of placing cancer on Spanish political agendas. Tener una industria farmacéutica competitiva e innovadora eh, tiene que ser una industria que, que esté eh, basada en acuerdos público-privados en el que vayamos de la mano de las administraciones públicas, de las sociedades científicas, de las asociaciones de pacientes ¿no? y que todos juntos, de la propia sociedad también, todos juntos formemos eh, objetivos comunes. One of the goals is to reduce the waiting time for patients, which in Spain exceeds 600 days, to access innovative therapies.